முதல்ல உன் நெட்ஒர்க்ல இருந்து கழுட்டு வெளியே போறதுக்கு நாடுகிறேன் சுதந்திரத்தின் ரேஞ்சு கல்லவா கொண்டு போய் விட்டார்கள் எனவே இது காதல் போன்ற சில்லறை சமாச்சாரங்களுக்கு உற்படுத்தப்படுகின்ற அளவுக்கு மட்டமானவன் அல்ல முஸ்லிம் இளைஞர் உனக்கு அது வேலை அல்ல பெற்றோர்களும் பெரியோர்களும் சான்றோர்களும் பார்த்து முடிக்கிற பெண்ணை தீர விசாரித்த பின் திருமணம் செய்து கொள்வதற்குள்ள காலம் இருக்க காதல் என்ற பெயரிலேயே ஒரு காலம் வேஸ்ட் ஆகி போகிறது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க மாறி மாறி இந்த மீடியாக்கெல்லாம் அதை புனிதப்படுத்திட்டே இருக்கிறான் அதெல்லாம் பிற்போக்குவாதிகள் அப்படி பேசுவார்கள் மத பழமைவாதிகள் அப்படி பேசுவார்கள் இவங்க எல்லாம் பண்டமெண்டலிஸ்ட் இவங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியல உலகத்தினுடைய ஓட்டம் என்ன ட்ரெண்ட் என்னன்னு தெரியலம்மா எங்களுக்கு எல்லா ட்ரெண்டும் தெரியும் நீ உண்மையாலுமே காதல் புனிதமானதுன்னு நட்ட நடுவுல காதல் வரணுமல்ல அது ஏன் பீச்சுல இருட்டோரத்துல வருது தேவையா இல்லையா காதல் ஜோடிகள் காதல் ஜோடிகள் கூட்டமா இருக்கிற தேட்டருக்கு போறது இல்லையே அறவே படாவதியாய் போய் எந்த படம் ஓடுதோ அங்க போய் பின்னாடி ஏரியா பூரா காலியா இருக்கிற இடத்துல ஏன் வருது காமம் அது அது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு பின்னாலே துரத்துகின்ற அல்லது ஒரு ஆணை பெண் துரத்துகின்ற இந்த கேவலத்திற்கெல்லாம் முஸ்லிம் இளைஞன் உள்ளே வர வேண்டியதில்லை இவனுடைய வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய தடுமாற்றங்களில் ஒன்று இந்த காதல் எந்த காலத்திலையும் அதெல்லாம் கரெக்டா இருந்ததே கிடையாது சும்மா மீடியாக்கள் திரும்ப திரும்ப தூக்கி பிடிக்கும் அப்படி செய்கிறார்கள் இப்படி செய்கிறார்கள் இதை எதிர்க்கிறார்கள் ஊர் எதிர்க்கிறது மதம் எதிர்க்கிறது இதையெல்லாம் மட்டுப்படுத்த வேண்டும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எல்லாம் பேசுவான் ஒன்னும் இல்லை இதெல்லாம் இருட்டிலே மாத்திரம் தொடுவதை தடவுவதை பச்சையாக சொல்லுவதென்றால் சதை மோகத்திலே நடைபெறுகிற கூத்தே தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லை பிப்ரவரி பதினாலு என்கிற காரணத்தால் நான் இந்த செய்திகளை சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் வரலாறு முழுக்க காதலிச்சவனுக்கெல்லாம் வேற பேர் உங்களுக்கு தெரியும் லைலா மஜ்னுனை பத்தி மஜ்னுன்னா பைத்தியக்காரன் அர்த்தம் இல்லையா அவன் பேர் நல்ல பேரு கைசுன்னு இருந்துச்சு அவன் என்னைக்கு இந்த பொம்பளைட்ட பின்னாடி சுத்தினானா அன்னில் இருந்தா வேற மாதிரி ஆயிடுச்சு மிகச்சிறந்தவன் அவன் ஹிஜ்ரி நானூறுகளில் நாலாவது நூற்றாண்டில் ஹிஜ்ரி நானூறுகள்ல வாழ்ந்த மிகப்பெரிய பல மார்க்கத்தினுடைய மூத்த பெரியவர்களை சந்தித்தவர் அவர் கைசு சமயங்களில் மூத்த உலமாக்களுடைய சபையில அமர்ந்த ஆலோசனைகள் எல்லாம் கூட தந்திருக்கிறான் என்னைக்கு வேஸ்டா போனா தெரியுமா இந்த மாதிரி சுத்த ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கடைசி வரையும் வேஸ்டா போய் அவன் மரணம் கூட மர்மமாக முடிந்தது என்றுதானே வரலாறுல இருக்கிறது அவன் இன்னைக்கு வரைக்கும் சரித்திரத்தில் அவன் நிலைத்து விட்டது எந்த பெயரில் தெரியுமா சொந்த பெயர் கைஸ் என்ற பெயரில் அல்ல அவனுடைய ஊர் உலகம் பெண்ணுக்கு பின்னாலே சுற்றுவதால் அவனுக்கு வழங்கிய மஜ்னூன் என்கிற அந்த பட்டத்தோடு உண்மையாலுமே அது மஜ்னூனு தான் இது ஒரு விதமான பைத்தியம் அருவிநாயகம் செல்லல்லா ஒலி வசல்லம் கூட அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்கள் அஷபாப துஷோல்ப தும்மினல் ஜுனூன் வாலிபம் என்பது பைத்தியத்தினுடைய ஒரு பகுதி என்று சொன்னார்கள் செல்லல்லா ஒலி வசல்லம் இன்னைக்கு சும்மா ஊர் சுத்துறதுக்காக வேண்டியே ஒரு ஒரு ஆண் பெண் பழகிறதெல்லாம் இருக்கு நம்ம பையனும் அப்படி திரும்ப திரும்ப தினந்தோறும் காலேஜ் இருந்து கூட்டிட்டு வர்றது வீட்டில் கொண்டு போய் விடுறது பத்திரமா ஒரு வாட்ச்மேன் வேலையை டிரைவர் வேலையை பார்த்து கடைசியில் அது வந்து துபாய் மாப்பிள்ளை எங்கள் அப்பா பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொன்னோன்னே இவன் உட்காந்து நிக்காவில் பாரக்கல்லா பாரக்கல்லா உலக்குமா பாரக்க அலைக்குமா கொஞ்சமா பைனக்குமா கயிறுன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவான் இது என்ன இது என்ன விதமான பழக்கம் இது எப்படி பின்னால் சுத்துறான்னே தெரியல சில பேர் அப்படி சுத்துறதுக்காக வேண்டிய இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க தெரியுமா வெறும் சுத்துறதுக்காக தான் இப்போல்லாம் அந்த பசங்களோட பைக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது பின்னாடி சீட்டு மெம்பர் படி அளவுக்கு தூக்கிட்டானுவோம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா சமதளத்துல எல்லாம் சீட்டு இல்ல சமதளமா இருந்தா குடும்பத்தினர்கள் தான் போக முடியும் பின்னாடி ஒரு மூணு நாலு படி மெம்பர் அளவுக்கு ஏத்திட்டான் அது பின்னாடி அந்த மாதிரி தான் அவங்க உட்காரணும்னு நினைக்கிறாங்க இளைஞர்கள் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும் நீ அந்த பின்னாடி ஏத்திரப்பவே நீ பள்ளத்துல உழுந்துட்டேன்னு அர்த்தம் முடிச்சு அதுல பாதாளத்துல நீ உழுந்துட்டேன்னு அர்த்தம் மேல ஏறி உக்காந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் நிறைய கெட்டு போய் அவளுக்கு பின்னாலே சுற்றுவதை தொழிலாக கொண்டிருக்கிற தடுமாற்றங்கள் இப்படி நிறைய தடுமாற்றம் 